solve one more problem. The limit x tends to infinity that is a positive infinity plus infinity 8 mod x plus 3 x by 3 mod x minus 2 x. So, how to solve this problem means actually we need to write the value of mod x. As x approaches to plus infinity means that is x is absolutely greater than 0. As x greater than 0 easily we can define the value of mod x the whose value is equal to x. So, that means the here mod x is replaced by x 8 x plus 3 x 11 x ok 3 x minus 2 x x x x gets cancelled the value will be 11. So, that is the very simple way, but so in the examination if you write like this you may not get appropriate marks. So, the steps has to be followed. So, what are the steps are to be followed means as x approaches to plus infinity. So, it is obvious that the x is greater than 0 as being x greater than 0 the mod x equals to x. So, now we can write limit x approaches to infinity the mod x in the place of mod x write down x and get it simplified. The numerator you get 11 x denominator x x x cancel. So, if you apply the any limit to the constant it never change it remains as it is always 11 is the right answer. The process has to be written in a sequential order. So, let us proceed for the solution. So, now the solution as follows. limit x approaches to positive infinity 8 mod x plus 3 x by 3 mod x minus 2 x. Here we have to decide whether x greater than 0 or x less than 0. As x approaches to infinity that implies x greater than 0. As for the definition of the modulus of a function any real number. So, now mod x equals to x when x greater than 0 equal to 0 when x is equal to 0 equal to minus x when x less than 0. So, this is the definition of the modulus of a any real number. So, that means so, now this can be written limit x tends to infinity 8 mod x plus 3 x by 3 mod x minus 2 x. Just observe numerator and denominator as x greater than 0 here we need to write the mod x is replaced by x. So, we can write limit x tends to infinity 8 x plus 3 x by 3 x minus 2 x. This is also called right hand limit right hand that means indirectly we are evaluating the right hand limit that is R H L. So, now this equals to limit x tends to infinity 8 x plus 3 x is 11 x by x x x gets cancelled. The limit x approaches to the constant 11, 11 is the right answer. So, in this way we can find out limit of this function that means indirectly we have evaluated the right hand limit that means indirectly we are asked only right hand limit. So, now so, let me explain in regional language Telugu also. Limit x tends to infinity 8 mod x plus 3 x by 3 mod x minus 2 x yaka vilvanu kanuko nandi. Te meiru, ippod meir English lo chepi nandi, pana English language lo chepi nandi, meiru ardham endo chu, maraka sari inti nandi. Ikkada kanuko wala nandi, x approaches to infinity yaka nandi, x kandi gri pedda, 0 kandi pedda ka unta nandi x vilva, nandi x greater than 0 x greater than 0 ayina ppudu manam mod x nu manam nirochinchavalsina avasaram untundandi ante mod x nu ee vidhanga manam nirochistam ante 
దాన్ని ఏమంటారంటే పరమ మూల్యము అంటారు వాస్తవ సంఖ్య యొక్క పరమ మూల్యం తెలుగులో అంటారు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ రియల్ నెంబర్ అని కూడా అంటారు సరే ఇప్పుడు ఎక్స్ అప్రోచెస్ టు ఇన్ఫినిట్ అయినప్పుడు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కాబట్టి మాడ్ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది అదే ఇది ఎక్స్ జీరో అయినప్పుడు జీరో అవుతుంది ఎక్స్ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ అయినప్పుడు లెస్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మాడ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మాడ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ రాస్తే ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అయింది ఇది లెవెన్ ఎక్స్ పై ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్ ఇప్పుడు లెవెన్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ స్థిరపదం కాబట్టి దానికి ఏ లిమిట్ అప్లై చేసినా కానీ స్థిరపదం నెవర్ విల్ అది చేంజ్ కాదు మార్పు చెందదు కాబట్టి పదకొండు అనేది మనకు జవాబుగా రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనము దీని యొక్క అవధిని కనుక్కోవచ్చు ఈ అవధిని కూడా ఏమంటారంటే దీన్ని కుడి అవధి కనుక్కోవడము అంటారు దీన్ని ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే కుడు అవధి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా ఎక్స్టెన్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది అనుకోండి ఇదే ప్రశ్నకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎడమ అవధిగా తీసుకోవాలి అప్పుడు మనం కండిషన్ ఇక్కడ మారుతుంది ఎక్స్ లెస్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విలువ వేరే విధంగా వస్తుంది అంటే ఎడమ కుడి అవధి ఎడమ అవధి రెండు సమానమైనప్పుడు మాత్రమే అవధి వ్యవస్థితం అవుతుందని మనకు తెలుసు సో అలా అయినప్పుడు మాత్రమే మనం కుడి అవధ ఎడమ అవధ మనం గమనించుకోవాలి సరే ఆ సందర్భం అనేది ఇక్కడ మనము ఆపాదించవలసినటువంటి అవసరం లేదు సో సమస్య మనకు ఇది కుడి అవధి విలువ పదకొండుగా గణించడం జరిగింది